இன்றைக்கி சண்டே யூஸ்வலாக என்னோடய வ்ளாக் எல்லாத்துலேயும் ரெசிபீஸ் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி ரெசிபீஸோடு சேர்த்து என்னோடய ஒன் இயர் யூடியூப் அண்ட் ஃபேஸ்புக் ஜேர்னி பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தா நல்ல காசு வரும்னு நிறைய பேர் நம்பிட்டுருக்காங்க பட் நிஜமாகவே அதில் காசு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆக போகுது இன்னுமே எனக்கு அதிலேருந்து ஒரு ரூபா கூட வந்தது கிடையாது பட் நான் கண்டினியூஸாக எஃபர்ட்ஸ் போடுறத நிறுத்தவே இல்லை நான் வெறும் காசுக்காக மட்டும் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் சேனலை எப்போவோ வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு வேறு வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்ருப்பேன் பட் குக்கிங் வந்து என்னோடய பேஷனுங்கிறதுனால என்னால் அதை விட முடியல நிறைய இதில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு பட் இருந்தாலும் ஓகே நம்ம இதை ரன் பண்ணுவோம் வந்தால் வரட்டும் வர கட்டி போட்டோம் நமக்கு குக்கிங் பிடிக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுவோன்னு தான் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கவுனி அரிசி ஆப்பமும் தேங்காய் பாலும் தான் வச்சுருந்தேன் ஆப்பம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்துச்சு இந்த வீக் ஃபுல்லுமே நாங்கள் எதுவுமே நான்வெஜ் சாப்பிடல அதனால் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலான லன்ச் இருக்குது வீட்டில் ஸோ மட்டன் சிக்கன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் ஆரம்பத்தில் போட்ட ஒரு நாலஞ்சு வீடியோஸ் ஃபுல்லுமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பட் போக போக என்னோடய வியூஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு ஒரு சர்டன் பீரியட்லலாம் ஐம்பது வியூஸ் போடுறதே ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு ஒரு ஒன் வீக்குக்கு மேலே சேனலில் ஷார்ட்ஸும் வியூஸ் போகல லாங் வீடியோஸும் வியூஸ் சுத்தமாக போகல ஸோ சேனல் இப்படியே ரொம்ப டவுனாக போயிட்டுருக்கேன் ஏதாச்சும் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுனால நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு சில வீடியோஸ் பார்க்கும் போது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஹாய்னு அனுப்பினோம்னா நிறைய பேர் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பட்டிங் யூடியூபர்ஸ் திரும்ப இன்ட்ரிட்டனுக்கு நம்மளும் அவங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அவங்க வீடியோஸ் கீழே போய் கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க நாங்களும் ஏதோ ஆசையில் நிறைய பேரோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது திரும்ப பதிலுக்கு அவங்களும் நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க பட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் அப்படியெல்லாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருமே அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க பட் நான் யாரோட சேனலையுமே அன்சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணலை வீடியோஸ் பார்க்குறது இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதை மட்டுமா அது நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன் பட் நிறைய பேர் என்னோடய சேனல் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி சப் ஃபார் சப் பண்ணுறதுனால நம்மளோட சேனல் க்ரோத் வந்து டவுனாக தான் ஆகுன்றத நான் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நீங்களும் யாராவது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நீங்கள் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க எந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடையுமே ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணாதீங்க முன்னாடியெல்லாம் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை நிறையா அரைச்சி பல்காக ஸ்டோர் பண்ணுவேன் பட் இப்போல்லாம் எனக்கு அது என்னமோ பிடிக்கிறதே இல்லை தேவைனா மட்டும் அரைச்சிக்கிறேன் இல்லாட்டி இடிக்கல்லையே கொஞ்சமாக இஞ்சியும் பூண்டையும் இடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அரை கிலோ மட்டன் இருக்குது இதில் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ குக்கரில் அரை கிலோ மட்டன் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு மூடி ஒரு ஆறு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்து போன்லெஸ் பீசஸை மட்டும் எடுத்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க சிக்கனில் கொஞ்சமாக கிரேவி பண்ண போகிறேன் நைட்டு டின்னருக்கு கவுனி அரிசி தோசையும் சிக்கன் கிரேவியும் தான் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் பேசிக் மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு தயிரும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் இந்த அஞ்சரை பெட்டி நான் மீஷோலேருந்து வாங்கினது இதுக்கான டீட்டெயில்டு வீடியோ லிங்க் நான் என் ஸ்க்ரீன்லேயும் மேலே காட்சிலையும் கொடுக்குறேன் யாருக்காவது தேவைப்பட்டதுன்னா வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் பண்ண இன்னொரு தப்பை ஒரு டைம் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணுறோன்னா அது வியூஸ் போகலன்ன உடனே அதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அந்த டைம் ஒரு டூ கே த்ரீ கே கிட்ட வியூஸ் போகும் இதுவும் நான் ஒரு யூடியூப் சேனல்லேருந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்ட ஷார்ட்கட் தான் பட் அந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம ரெகுலராக இந்த மாதிரி வீடியோஸை டெலிட் பண்ணி டெலிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம்னா யூடியூப் நம்ம சேனல
நான் பண்ண இன்னொரு மிஸ்டேக் இப்போ ஒரு ஷார்ட்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது வியூஸ் நல்லா போயிட்ருக்கு அப்படின்னா நான் உடனே இன்னொரு ஷார்ட் வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஷார்ட்ஸும் அதோடு சேர்ந்து நல்லா வியூஸ் போகும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பட் அந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ணக்கூடாது ஒரு வீடியோ நல்லா வியூஸ் போயிட்ருக்கு அப்படின்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுடுங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுங்கள் நம்ம தொடர்ந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னா அது நல்லா வியூஸ் போயிட்ருக்க அந்த வீடியோவை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஆப்வியஸாக நமக்கு வீடியோஸோட வியூஸ் கம்மியாகும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட்டுமே கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட வீடியோஸ்க்கு எவ்வளோ லைக்ஸு ஷேரு கமெண்ட்டு அதெல்லாம் வருதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளோட வீடியோவும் நிறைய வியூஸ் கிடைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்க்கறத விட நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க லைக் பண்ணுறாங்க கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வைரல் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சில வீடியோஸ் நல்லா வைரல் ஆகியிருக்கு எனக்கு இந்த ஒன் இயர் ஜேர்னியில் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வாட்ச் அவர்ஸ் கிடச்சிதுன்றதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லும் பாருங்கள் யூடியூப் மாதிரியே ஃபேஸ்புக்லேயும் மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான வழியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியும் நான் அடுத்து சொல்கிறேன் கம்மிங் பேக் டு த குக்கிங் சிக்கன் கிரேவிக்கு தான் சின்ன வெங்காயம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி முனையில் கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தோல் உரிச்சோன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்கள் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரியே யூடியூப் மாதிரியே ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம இப்போ மணி ஏர்ன் பண்ணலாம் யூடியூப்பில் நம்ம ஷார்ட்ஸுன்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் ஷார்ட் வீடியோஸை ரீல்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சிக்கன் கிரேவிக்கு நல்லெண்ணெய் ஹோல் ஸ்பைசஸ் சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் நான்வெஜ் ஐட்டம்னாலே கண்டிப்பாக நான் சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு அதோட ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதும் ஒரு பழுத்த தக்காளி மீடியம் சைஸ் இருந்துச்சு அதை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்ட கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் அப்போ வெங்காயம் தக்காளி மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கி குழைவாக வெந்து வரும் ஃபேஸ்புக் பொறுத்த வரைக்கும் நான் லாங் வீடியோஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் அதில் டூ கே த்ரீ கே வியூஸ் போனால் கூட நமக்கு பெருசாக எந்த ஏர்னிங்ஸும் கிடைக்காது ஸோ நான் அதில் லாங் வீடியோஸ் போடுறத ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரீல்ஸ் தான் இப்போதிக்கு நிறைய அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ரீல் ஒன் மில்லியன் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி டாலர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஏர்னிங்ஸ் கிடைக்கும் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் சிக்கன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் நான் ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணி வீடியோஸ் போட ஆரம்பித்தேன் பட் எனக்கு அதில் மானிட்டைசேஷன் ஆன் ஆகிடுச்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா யூடியூப் அளவுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மானிட்டைசேஷன் பாலிசி ஆன் ஆகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது பிகாஸ் அதில் நம்ம போடுற லாங் வீடியோ ஷார்ட் வீடியோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் ஹவர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி நமக்கான மானிட்டைசேஷன் எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கியாச்சு இதுதான் என்னோட யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வாட்ச் அவர்ஸ்க்கான பேஜ் கிட்டத்தட்ட நான் எலிஜிபிலிட்டியை ரீச் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு மேபி இன்னொரு ஒன் மந்த்தில் நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த செகண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் என்னோட ஃபேஸ்புக்கோடது இதில் எனக்கு டூ ஃபார்ட்டி ஒன் டாலர்ஸ் இப்போத்தி வரைக்கும் சேர்ந்துருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஏர்னிங்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு பட் இன்னும் அது என்னோட கைக்கு வந்து சேரலை இந்த மந்த் டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்ப்போம் நான் இதுக்கு ரொம்ப புதுசுன்றதுனால எனக்கு இதில் நிறைய டவுட்ஸ் இருந்து
ஸோ இது மாதிரி நான் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்கிட்ட கேளுங்க நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வீடியோஸ் போட்டு ஏர்ன் பண்ணணுன்ற ஐடியா வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதில் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் வீடியோ எடுக்கும் போது இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கான ரெசிபி ஷேர் பண்ணலாம்னு தான் நினச்சேன் பட் ஃபேஸ்புக்கை பற்றி பேசுகிறதுல இதுக்கான ரெசிபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ மட்டன் பிரியாணிக்கான ரெசிபி உங்கள் யாருக்காவது வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் மட்டன் பிரியாணி ஒரு ஆறு பேருக்கு செய்கிறேன் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக வந்துருந்துச்சு ஆனால் ஒரு சில டைம் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேருக்கெல்லாம் செய்கிறேன்னா அன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று தப்பு நடந்ததே ஆகுது அது ஏன்னே எனக்கும் தெரியல இப்போ செய்கிற மாதிரி தான் நான் அப்பையும் செய்வேன் பட் ஆனால் கரெக்டாக வரவே வராது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் எல்லோரும் முன்னாடியும் நமக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமாக வர ஆகிடும் என்னடா இது நல்லா சமைப்போம்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் எப்படி ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சாதாரணமாக சமைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வ்ளாக் எடுத்துகிட்டே சமைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது டைம் ரொம்ப நேரம் ஆகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு கால் வலியும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுது இன்றைக்கி நான் செஞ்ச இந்த மூணு ரெசிப்பியுமே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் டக்குன்னு முடிஞ்சிடுறதுமே பட் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி இருக்குது ஒரு டைம் வீடியோக்காக நான் விழிஞ்சம் சிக்கன் செஞ்சுருந்தேன் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி எனக்கு அப்போலேருந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இல்லை நான்வெஜ் ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தால் கோகோனட் ஆயிலில் பொறிக்கும் போது அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்றைக்கோ நான் கோகோனட் ஆயிலில் தான் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செஞ்சுருந்தேன் என்னோட பிரியாணி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உதிரி உதிரியாக அரிசியும் நல்லா வெந்து வந்திருக்குன்னு எங்களோட சண்டே ஸ்பெஷல் லன்ச் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு எங்களோட லன்ச்சுக்கு இன்னைக்கு நல்ல சுட சுட மட்டன் பிரியாணி கூடவே கொஞ்சமா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் குக்கும்பர் ஆனியன் வச்சுக்கிறேன் தயிர் இல்ல ஸோ அதனால அப்படியே வெறுமே குக்கும்பரும் ஆனியனும் வச்சுக்கிறேன் இந்த வ்ளாக் புதுசாக சேனல் ஆரம்பிக்க போகிற எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்